Ja, hallo liebe app nutzer wir möchten euch heute ein weiteres Zubehörprodukt vorstellen und zwar geht es, geht es hier um den Bamboo Stylus Duo von Wacom. Das ist ein neuer Stylus zur Eingabe auf iPad, iPhone, Smartphone, Tablet, kann man halt für alle Produkte nutzen und ähm, verpackt kriegt man den hier in so einer ganz normalen Pl ähm, ja, nicht Plastik- bzw. Papppackung. Ähm, kann hier vorne reinschauen und das Auspacken geht ganz schnell. Wir hassen ja die Verpackung, wo ganz viel Plastik drum ist, wo man auch die Schere rausholen muss. Das ist ein bisschen, also das ist hier gut gelöst. Man hat dann halt hier den Stift. Man hat auf der jetzt linken Seite die Kappe drauf, die man einfach abziehen kann. Und dann kommt hier der Kugelschreiber zum Vorschein. Zusätzlich dann jetzt hier auf der rechten Seite die ganz normale Spitze, um auf dem iPad zu schreiben. Die kann man leider nicht auswechseln, beziehungsweise bisher ist mir das noch nicht gelungen, die hier rauszuholen. Falls sich das doch ändert, werde ich das im Bericht erwähnen. Und ähm, leider wird bei der Lieferung der Stift und die Kappe ja, einzeln bzw. einzeln verpackt geliefert, so dass die Spitze am Anfang wahrscheinlich etwas ausgetrocknet ist. Aber das ist nach dem ersten Schreiben schon wieder verflogen. Ähm, der Stift an sich, der wiegt 26 Gramm, der liegt ganz gut in der Hand. Man kann halt jeweils die Kappe auf die andere Seite packen, wenn man... Jetzt zum Beispiel den Kugelschreiber benutzt, dann hat man auf der rechten Seite bzw. auf der iPad-Seite, sage ich jetzt mal, die Kappe drauf und umgekehrt genau das gleiche, damit die auch nicht verloren geht. Ja, wir haben jetzt hier so also ein Alu-Material, wie man auch hört, wenn man hier mal ein bisschen drauf haut. Das ist nicht ganz so flutschig, das ist etwas ein bisschen aufgeraut. Und äh, wir schauen jetzt einfach mal, wie man mit dem Stift schreiben kann auf dem iPad. Dazu gibt es auch die passende Applikation von Wacom selber, und zwar Bamboo Paper. Das kann man erstmal kostenlos runterladen und wenn man allerdings jetzt mehrere Notizbücher anlegen möchte, dann muss man halt dafür 1,59 via In-App-Kauf bezahlen. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die dünnste Art bzw. Schriftlinie und hier irgendeine Farbe und schauen auch einfach mal, wie der Stift auf dem iPad zeichnet. Ähm, da ist wirklich nichts zu mäkeln. Der Stift folgt der Eingabe hier ganz gut und ähm, ja, das ist halt so eine ganz normale Gumminoppen hier oben drauf. Man kann halt mit der natürlichen Handposition schreibt man halt ein bisschen schräg und das ist auch ganz gut so, denn das klappt nämlich ganz gut. Wenn man hier ein bisschen irgendwas schreiben möchte oder zeichnen, das sollte damit kein Problem sein. Das ist jetzt nicht der ähm, genaueste Eingabestift, weil es halt so eine Spitze hat. Da hatten wir euch schon mal ein paar andere vorgestellt. Aber zum Zeichnen, zum Schreiben in der Uni, wo auch immer, ist der auf jeden Fall gut geeignet. Preislich liegen wir hier ähm, bei 39,99, die unverbindliche Preisempfehlung von Wacom. Auf Amazon kann man das Ganze für 41,20 kaufen, allerdings dann mit einer kostenlosen Lieferung bzw. in dem Preis enthalten ist halt der Versand. Wir wollen einen kleinen Vergleich noch ziehen und zwar zum Alupen Pro, den wir jetzt mal hier ins Bild holen. Den kennt ihr sicherlich auch, der ist von Just Mobile. Auch hier gibt es auf der linken Seite die Spitze und jetzt hier auf der rechten Seite eine Kugelschreibermine, die man hier ausfahren kann. Hier ist vielleicht ein bisschen besser gelöst, dass es keine Kappe gibt, die man vielleicht verlieren könnte. Aber das ist wie immer Geschmackssache. Wenn man sich das mal anschaut, sind die von der Länge wirklich gleich und wirklich schwerer ist hier. Ja, okay, der von Wacom ist etwas schwerer, das ist auch Geschmackssache, liegt trotzdem gut in der Hand. Preislich sind die beide für 40 Euro erhältlich und ähm, man macht mit keinem etwas falsch. Das ist halt Geschmackssache, ob man jetzt äh, lieber so einen, einen von Wacom haben möchte oder von Just Mobile ähm, oder halt mit Kappe oder ohne Kappe. Insgesamt auf jeden Fall ein Kauf wert.